మనం ఈరోజు వచ్చేసి పదకొండో తారీఖు నాలుగో నెల రెండు వేల ఇరవైకి సంబంధించిన కరెంట్ అఫైర్స్ గురించి వీడియోలో క్లారిటీగా డిస్కస్ చేసుకుందాం సో ఈరోజు ఉన్న అప్డేట్స్ ఏంటో కూడా మనం చూద్దాం అండ్ యాజ్ యూజువల్గా రేపు అయితే మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ ఉండవు సో నేను మండే రేపు టూ డేస్ కలిపి పెడతాను అండ్ ఈ వీడియో చూసే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి సో చాలామంది లైక్ చేస్తున్నారు సో అలాగే మీరు సపోర్ట్ ఇస్తే ఇంకా నేను డైలీ డైలీ మీ కరెంట్ అఫైర్స్ని అయితే అందిస్తూనే ఉంటాను అండ్ ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి అంతేకాకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోపోతే సో ఎవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీలు ఎవరైనా కర కాంపిటేటివ్ జాబ్స్కి ప్రిపేర్ అయితే వాళ్ళకి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది వాళ్ళందరికీ కూడా సో ఎందుకంటే కరెంట్ అప్డేట్స్ అనేవి తెలుసుకోవడం చదువుకునే ప్రతి ఒక్కరికి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అది ప్రతి ముఖ్యంగా సో గవర్నమెంట్ జాబ్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళు ఖచ్చితంగా కరెంట్ అప్డేట్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి కాబట్టి సో మన ఛానల్ ఫాలో అవ్వమని చెప్పండి అండ్ మార్చి సంబంధించిన పీడిఎఫ్ అయితే మన ఛానల్లో ఫ్రీగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాను అండ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి మిగతా మనసు కావాలంటే టెన్ రూపీస్ పే చేసి బై చేయొచ్చు అండ్ చాలామంది అంటున్నారు ఎలా బై చేయాలనేసి దాని కూడా కింద లింక్ ఇస్తాను ఏ విధంగా బై చేయాలనేది ఒక వీడియో దాన్ని చూసి మీరు బై చేసుకోవచ్చు అండ్ మన ఛానల్కి సంబంధించిన రెండు టెలిగ్రామ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఒకటి విద్య ఇంకోటి వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ పీడిఎఫ్లు అవి షేర్ చేస్తూ ఉంటాను సో అది ఎవరైనా ఒకవేళ విజిట్ చేయాలనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను అండ్ జాయిన్ అవ్వండి ఇప్పటికే క్విజ్ ఛానల్లో ఎనిమిది వందల ప్లస్ అయితే జాయిన్ అయ్యారు సో జాయిన్ అవ్వాలనుకుంటే జాయిన్ అవ్వండి ఇది మనం టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం అండ్ ఇందులో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి చూడండి ఐఐటి మద్రాసు సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సేతు ఇక్కడ సేతు అండి టూ వచ్చింది సేతు ఇంట్రాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ దీన్ని ఐవిఆర్ఎస్ అంటారు అనమాట ఓకేనా సో ఆరోగ్య సేతు ఇంట్రాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ అనే ఒక కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది అయితే ఏ రాష్ట్రంతో కలిసి ఈ యొక్క ఐవిఆర్ఎస్ సిస్టమ్ను ప్రారంభించింది అని అడిగితే తమిళనాడు అండి ఓకేనా తమిళనాడుతో కలిసి ఈ యొక్క ఐవిఆర్ఎస్ అంటే ఆరోగ్య సేతు ఇంట్రాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ని అయితే స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది అది కూడా ఐఐటి మద్రాసు సహకారంతో తమిళనాడు గవర్నమెంట్ అండ్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఓకేనా ఇది అండ్ దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం కోవిడ్ నైన్టీన్ ప్రభావాన్ని పరిష్కరించడం కోసం ఆరోగ్య సేతు యాప్ను ప్రారంభించిన కేంద్ర ప్రభుత్వం దాని తర్వాత ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వం అండ్ తమిళనాడు గవర్నమెంట్ టిఎన్ ప్రభుత్వం మరియు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ దీన్ని ఐఐటి అంటారు ఐఐటి మద్రాసుతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకొని ఈ యొక్క ఏదైతే ఆరోగ్య సేతు ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఉందో ఐవిఆర్ఎస్ను స్టార్ట్ చేశారు దీన్ని తెలంగ సారీ తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రి ఎడప్పాడి కరు కరుపలన స్వామి కేంద్ర ఎలక్ట్రానిక్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మంత్రి మీటీవై రవిశంకర్ ప్రసాద్ గారు దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి ఐవిఆర్ఎస్ని ఎవరెవరు స్టార్ట్ చేశారో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి అంతేకాకుండా కేంద్ర ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ మినిస్టర్ కూడా దీని ఇద్దరు కలిసి యొక్క చూడండి ఐవిఆర్ఎస్ అంటే ఆరోగ్య సేతు ఇంట్రాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ అనమాట దీన్ని స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది తర్వాత కోరోఫ్లూ అనే ఒక కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి కోసం విస్కాన్సిన్ మాడిసన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఫ్లూజన్ మరియు వైరాలజిస్టులతో సంబంధాలు పెట్టుకున్న భారతీయ బయోటెక్ కంపెనీ పేరు ఏమిటి అని అడిగితే భారత్ బయోటెక్ అండి సో భారత్ బయోటెక్ వల్ల ఏంటంటే కోరోఫ్లూ అనే అంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ కోసం వ్యాక్సిన్ కనిపెట్టడానికి దాన్ని కోరోఫ్లూ అనే యొక్క పేరుని పెట్టుకున్నారు దీనికి వచ్చేసి ఇస్కాన్సిన్ అండ్ మాడిసన్ విశ్వవిద్యాలయంలో ఫ్లూజన్ మరియు వైరాలజిస్టులతో భారత్ బయోటెక్ అనేది అంటే సంబంధాలు పెట్టుకుంది ఎందుకంటే సో కోరోఫ్లూ అనే దాన్ని తయారు చేయడం కోసం అది సో ఇదే విషయాన్ని ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది సో ఇక్కడ చూడండి భారతదేశంలో ప్రముఖ వ్యాక్సిన్లు అంతేకాకుండా బయో థెరాప్యూటిక్స్ తయారు చేసే కంపెనీ భారత్ బయోటెక్ అనమాట అర్థమైంది కదా అసలు భారత్ బయోటెక్ ఏంటనేది మీకు డౌట్ ఉండవచ్చు భారత్ బయోటెక్ అంటే మన ఇండియాలో వ్యాక్సిన్లు అంతేకాకుండా బయో థెరాప్యూటిక్స్ తయారు చేసే ఒక ఇంపార్టెంట్ కంపెనీ అది ఇంటర్నేషనల్ లిమిటెడ్ ఇది యూఎస్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ అండ్ ఫ్లూజె కింగ్ మరియు యూఎస్లోని విస్కాన్సిలోని విస్కాన్సిన్ మాడిసన్ యూనివర్సిటీలో వైరా వైరాలజిస్టులతో చేతులు అయితే కలిపింది సో కోరోఫ్లో అనే పిలువబడే కోవిడ్ నైన్టీన్ కోసం కొత్త ఇంటర్నేషనల్ టీకా అభివృద్ధిని మరియు పరీక్షను అయితే స్టార్ట్ చేశారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి తర్వాత మూడు రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన విడుదల చేసిన తాజా ఫిఫా దాని హెచ్క్యూ జూరిచ్ స్విట్జర్లాండ్ ర్యాంకింగ్స్ రెండు వేల ఇరవైలో బెల్జియం ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అందులో ఈ యొక్క తాజా ఫిఫా ర్యాంకింగ్స్ రెండు వేల ఇరవైలో అయితే భారత్ ఫుట్బాల్ జట్టు ఎన్నో ర్యాంకులో ఉంది అనేది
ఫస్ట్లో ఉన్ చేసి బెల్జియం బెల్జియం వచ్చేసి ఫుట్బాల్లో ఫస్ట్ ర్యాంకింగ్ తీసుకుంది ప్రపంచ ఛాంపియన్ ఫ్రాన్స్ రెండో స్థానంలో ఉంది బ్రెజిల్ వచ్చేసి థర్డ్ ప్లేస్లో ఉంది మన ఇండియా వచ్చేసి నూట ఎనిమిదో స్థానంలో ఉంది సో చూడండి ఎంత గవర్నమెంట్ సిచ్యువేషన్లో ఉందో సో ఇంకా మన ఇండియాలో స్పోర్ట్స్ని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేయాలి సో ఇప్పటికే అలా ఆ విధంగా ఇప్పుడు మనకి బీజే అంటే మోదీ గవర్నమెంట్ ఆల్రెడీ ఇప్పటికే ఆ చర్యలు అయితే తీసుకుంటుంది సో ఒక విధంగా మంచిదనే చెప్పాలి ఎందుకంటే మీరు బాగా గమనించండి చాలా వరకు ఇంటర్నేషనల్ స్పోర్ట్స్ మీట్లన్నీ మన ఇండియాలోని మ్యాక్సిమం నిర్వహిస్తున్నారు దానికి కారణము సో దానికి అనుగుణమైన పరిస్థితులు నెలకొల్పడమే దానికి కారణం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి తర్వాత నాలుగు బ్యాంక్ ఖాతాను డిజిటల్గా తెరవడానికి అంటే ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ని నేను అంటే బ్యాంక్ వెళ్ళకుండా డిజిటల్ ఐడియా మొబైల్లో లేదంటే సిస్టమ్ని లేదంటే ఆన్లైన్ వాడి తెరుచుకునే విధంగా దాన్ని డిజిజన్ అని పేరుతో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించిన బ్యాంక్ ఏది అని క్వశ్చన్ అడిగితే జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ అండి సో జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఏం చేసిందంటే డిజిజన్ అనే పేరుతో అంటే మనం ఇంటి దగ్గర ఉండే ఆన్లైన్లో ఈ అకౌంట్ని అయితే తెరుచుకోవచ్చు మనం బ్యాంక్ వెళ్ళకుండా సో దాన్ని అయితే రిలీజ్ చేశారు జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ డిజిజన్ అనే డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ను ప్రారంభించింది ఇక్కడ వినియోగదారులు డిజిటల్గా పొదుపు ఖాతాను మరియు స్థిర డిపాజిట్ను తక్షణమే తెరవగలరు అయితే డిసిజన్ ఆన్ బోర్డింగ్ అనేది ఖాతాను తెరవడానికి మూడు దశల ప్రక్రియ జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ట్యాగ్ లైన్ పైస్కి కదర్ అనే పేరుతో రిలీజ్ చేశారనమాట ఇది మ్యాటర్ సో తర్వాత చూసుకుంటే ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు పాటిస్తారు ఓకేనా ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు పాటిస్తారంటే ఏప్రిల్ పదినండి ఓకేనా ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ పదో తారీఖున ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తారు సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం హోమియోపతి హోమియోపతి మందులకు ఫాదర్గా పిలువబడే డాక్టర్ శ్యామ్ముల్ హనీ మాన్ జన్మించినందుకు కానీ ప్రతి సంవత్సరం కూడా ఏప్రిల్ పదో తారీఖున ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని సెలబ్రేట్ చేస్తారు అయితే రెండు వేల ఇరవై థీమ్ ఏంటంటే ప్రజారోగ్యంలో హోమియోపతి పరిధిని మెరుగుపరుస్తుంది అనే థీమ్తో ఈ యొక్క రెండు వేల ఇరవై ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని అయితే సెలబ్రేట్ చేస్తున్నారు తర్వాత ఆరు ది ఆర్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ దిల్ ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ మెలానియా ట్రంప్ పుస్తక రచయిత ఎవరు అని మీకు అడిగితే మేరీ జార్డన్ అండి సో మేరీ జార్డన్ వచ్చేసి ది ఆర్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ దిల్ ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ మెలానియా ట్రంప్ అనే పుస్తకాన్ని రచయించారు ఇవిడ సో అదేంటో ఒకసారి చూద్దాం ది వాషింగ్టన్ పోస్ట్ కోసం పనిచేస్తున్న పులిట్జర్ బహుమతి పొందిన రిపోర్టర్ మేరీ జార్డాన్ అమెరికా ప్రథమ మహిళా మెలానియా ట్రంప్ యొక్క అనాధికార జీవిత చరిత్రను ఆవిడ రాయడం జరిగింది దాని పేరు ది ఆర్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ దిల్ ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ మెలానియా ట్రంప్ అనే పుస్తకాన్ని వందకు పైగా ఇంటర్వ్యూల ఆధారంగా ఒక నిర్ణీత వలసదారుడి యొక్క అనిచ్చ ఆశ్చర్యపరమైన చిత్రాన్ని మరియు ఆమె డొనాల్డ్ ట్రంప్ను కలవడానికి ముందు ఆమె జీవితాన్ని సో ప్రదర్శించింది సో మొత్తంగా ఒక ట్రంప్ గురించి ఒక విధమైన పుస్తకాన్ని రాశారు ఈవిడ సో ఆ పుస్తకం పేరు ది ఆర్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ దిల్ ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ మెలానియా ట్రంప్ అనే పుస్తకాన్ని రచించింది ఎవరు అంటే మేరీ జార్డన్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి తర్వాత సెవెంత్ వన్ మాజీ క్రికెట్ ఆటగాడు జాకీ డూ ప్రీస్ కన్ను మూసారు అతను ఏ దేశం కోసం ఆడారు ఓకేనా అతని పేరు జాకీ డూ ప్రీజ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి జింబాంబే అండి ఓకేనా జింబాంబే ఇది చూడండి జింబాంబే మాజీ క్రికెటర్ జాకీ డూ ప్రీజ్ ఆరోగ్య పరిస్థితుల కారణంగా చనిపోవడం జరిగిందనమాట అది తర్వాత ఎనిమిది ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించిన మూడవ రాష్ట్రం ఇది ఇప్పటి వరకు ఒడిస్సా అంతేకాకుండా మనం చూసుకుంటే పంజాబ్ ఈ రెండు రాష్ట్రాలు కూడా లాక్డౌన్ పొడిగిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకున్నాయి సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు అదే లాక్డౌన్ను ఈ నెల ఆఖరు వరకు పొడిగించిన మూడవ రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మహారాష్ట్ర అండి ఆన్సర్ వచ్చేసి మహారాష్ట్ర దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం మహారాష్ట్రలో కరోనా మహమ్మారి విలేతాండం చేస్తున్న విషయం మన అందరికీ తెలుసు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది సో అక్కడ కరోనా కట్టడికి బ్రహ్మోస్త్రమైన లాక్డౌన్ను ఈ నెల ముప్పై వరకు పొడిగిస్తున్నట్లు సీఎం ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు ప్రక ఉద్ధవ్ ఠాక్రే గారు ప్రకటించారు దేశంలో అత్యధిక కేసులు మహారాష్ట్రలో నమోదైన విషయం తెలిసి ఇప్పటికీ అందులో అక్కడ పదహారు వందల ప్లస్ కేసులు అయితే ఉన్నాయి అండ్ మన ఇండియాలో అత్యధిక కేసులు నమోదైన రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే ఈ ఉదయం నాటికి రాష్ట్రంలో మొత్తం కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య పదహారు వందల అరవై ఆరుకు చేరాయి సో ఇప్పటికి ఇంకా అవి కూడా ఎక్కువ అవ్వడం కూడా జరిగింది అండ్ ఎనివే ఇప్పుడైతే లాక్డౌన్ని ఈ నెల ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు అయితే పొడిగిస్తున్నట్టు ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది మహారాష్ట్ర గవర్నమెంట్ అలా ప్రకటించిన రాష్ట్రంల మూడో రాష్ట్రం మహారాష్ట్ర నిలిచింది తర్వాత ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాష్ట్
ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల అధికారి రమేష్ కుమార్ తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది దాని గురించి నిన్న మీకు చెప్పడం జరిగింది అండ్ నిన్న ఒక పేరు కూడా వచ్చింది సో తన పేరు ఏదో ఉంది బట్ సుందరరావు ఏదో ఉంటుంది సో ఆ పేరు చాలామంది అదే అన్నారు నాకు చాలా న్యూస్లు కూడా వచ్చాయి సో అదేనేమో అనుకున్నా కానీ అక్కడ లాస్ట్లో నేను న్యూస్ చెక్ చేసిన తర్వాత దానిపై క్లారిటీ లేనట్టుగా న్యూస్లో నాకు అనిపించి నేను దాన్ని కరెంట్ అఫైర్స్ కింద పెట్టలేకపోయాను సో సో అందుకని ఆగానా అండ్ ఈరోజు మార్నింగ్ తెలిసిన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఓకేనా నూతన గవ ఎలక్షన్ కమిషనర్ వచ్చేసి వి గనగరాజ్ అని తెలిసింది సో అది అయితే ఈ మేరకు మార్పులు చేస్తూ ఆర్డినెన్స్ కూడా తీసుకొచ్చింది ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అందుకు గవర్నర్ కూడా ఆమోదం తెలపడం ఎన్నికల అధికారిగా నిమ్మగడ్డ రమేష్ కుమార్ని తొలగిస్తూ ప్రభుత్వం కూడా ఆదేశాలు ఇవ్వడం కూడా జరిగింది అయితే రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం కమిషనర్గా మద్రాస్ హైకోర్టు మాజీ హైకోర్టు అనమాట హైకోర్టు జస్టిస్ వి గనగరాజును ప్రభుత్వం నియమించుకుంది ఎస్సీసీగా జస్టిస్ గనగరాజ్ బాధ్యతలు స్వీకరించారు దాదాపు తొమ్మిదేళ్ల పాటు హైకోర్టు న్యాయమూర్తిగా జస్ట్ వి గనగరాజ్ గారు పనిచేశారు మద్రాస్కి విద్యా బాలలు మహిళలు వృద్ధులు సంక్షేమ అంశాలకు సంబంధించిన కేర్ కీలకమైన తీర్పులు కూడా అక్కడ ఇచ్చారు జస్టిస్ వి గనగరాజ్ గారు అయితే మద్రాసు లా కాలేజీలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో లా గ్రాడ్యుయేషన్ పూర్తి చేసిన జస్టిస్ గనగరాజ్ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై మూడులో మద్రాసు బార్ కౌన్సిల్లో నమోదయ్యారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున మద్రాసు హైకోర్టు జడ్జిగా గనగరాజ్ గారు నియమితులయ్యారు ఈ సందర్భంగా రికార్డు స్థాయిలో అరవై తొమ్మిది వేల కేసుల్లో తీర్పు ఇచ్చారనమాట ఇప్పటివరకు అతను డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ లా యూనివర్సిటీకి సెనెట్గా కూడా అతను సేవలు అందించారు అయితే ఇక మూడేళ్ల పాటు జస్టిస్ కనగరాజ్ గారు వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్గా పదవిలో కొనసాగుతారని అవసరమైతే మరో మూడు సంవత్సరాలు కూడా అతను చట్టంలో మార్పులు చేసి అతను యొక్క పదవి యొక్క టైంని పెంచుతామని కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ అయితే అనౌన్స్ చేసింది సో కనగరాజ్ గురించి ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాను ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతారు అతను కూడా సో ఇంతకుముందు ఎవరంటే నిమ్మగడ్డ రమేష్ అండి సో అతను ఇప్పుడు తొలగిస్తూ ఇప్పుడు కనగరాజ్ గారిని కొత్తగా నియమించుకుంది కనకరాజ్ కాదు కనగరాజ్ గుర్తుపెట్టుకోండి వి కనగరాజ్ జస్టిస్ తర్వాత నేషనల్ సేఫ్ మదర్హుడ్ డే ఎప్పుడు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటారంటే ఏప్రిల్ పదకొండవ తారీఖున నేషనల్ సేఫ్ మదర్హుడ్ డే సో దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం నేషనల్ సేఫ్ మదర్హుడ్ డే ఏప్రిల్ పదకొండున సెలబ్రేట్ చేస్తారు గర్భిణీ మరియు పాలించే మహిళలకు మహిళల సరైన ఆరోగ్య సంరక్షణ మరియు ప్రసూతి సౌకర్యాల గురించి అవగాహన పెంచడమే ఈ రోజు యొక్క లక్ష్యం మహిళలకు ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాల గురించి అవగాహన కల్పించడం కూడా ఈరోజు మెయిన్ వాళ్ళ లక్ష్యం అనమాట అయితే ప్రపంచంలో జాతీయ సురక్షిత మాతృత్వ దినోత్సవాన్ని అధికారికంగా ప్రకటించిన మొదటి దేశం కూడా ఇండియా అయితే నేషనల్ సేఫ్ మదర్హుడ్ డే దీన్ని ఎన్ఎస్ఎండి అంటారు ఈ చొరవను వైట్ రిబ్బన్ రిలయన్స్ ఇండియా డబ్ల్యూఆర్ఆర్ఐ దీన్ని స్టార్ట్ చేసింది మొదటిగా తర్వాత పదకొండు జాతీయ పెంపుడు జంతువుల దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారని క్వశ్చన్ అడిగితే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఏప్రిల్ పదకొండు అండి సో ఏప్రిల్ పదకొండు రెండు ఈవెంట్లు ఒకటి నేషనల్ మదర్హుడ్ డే ఒకటి అయితే సేఫ్ మదర్హుడ్ ఒకటి అయితే తర్వాత జాతీయ జంతు పెంపుడు జంతువుల దినోత్సవం వచ్చేసి ఏప్రిల్ పదకొండు ఈ రెండు రోజులు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆశ్రయాలలో జంతువుల సంఖ్యను తగ్గించడంలో సహాయపడడానికి రోజు ప్రజలను ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు అంటే ఇంట్లో పెంచుకోండి అని ఆ విధంగా అయితే కార్టిస్ కార్టిసాల్ కొనోస్ట్రాల్ మరియు రక్తపోటు స్థాయిని తగ్గించడంలో పెంపుడు జంతువులు అంటే మనం లైక్ మన యొక్క మానసిక స్థితిని మెరుగుపరచడంలో పెంపుడు జంతువుల యొక్క ప్రాముఖ్యతను అప్పుడు సైంటిస్టులు అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ హెల్త్ ఎన్ఐహెచ్ నిర్వహించిన ఒక సర్వే గురించి నిర్ధారైంది సో అందుకోసమే అన్ని దేశాలు కూడా దీన్ని అయితే ఎప్పటికప్పుడు ప్రోత్సహిస్తూ వస్తున్నాయి పెంపుడు జంతువుల యొక్క పెంపకాన్ని సో దానివల్ల ఏంటంటే మనం వాటితో స్పెండ్ చేసే టైము మనకి మానసికంగా మంచి స్టేబిలిటీని ఇస్తుందని నమ్ముతున్నారో సో అవి సైంటిఫిక్గా కూడా ప్రూవ్ అవ్వడం జరిగింది తర్వాత పన్నెండు అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ ఐఎంఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన సలహా బృందంలో చోటు దక్కించుకున్న భారత మాజీ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు అని అడిగితే రఘురామ్ రాజన్ గారు అండి సో దీని గురించి చూద్దాం మనం క్లారిటీగా ఇంకా ప్రముఖ ఆర్థికవేత్త ఆర్బీఐ మాజీ గవర్నర్ రఘురామ్ రాజును అతనికి యాభై ఏడు సంవత్సరాలు కీలక గౌరవాన్ని దక్కించుకున్నారు అదేంటంటే కోవిడ్ నైన్టీన్ సంక్షోభం సమయంలో భారతదేశంలో అనుసరించాల్సిన ఆర్థిక విధానాలపై పలు కీలక సూచనలు చేయడానికి తాజాగా అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ దీన్నే మనం ఐఎంఎఫ్ అంటాం కదా దీని ఆధ్వర్యంలో ఒక సలహా బృందం ఏర్పాటైంది సో ఆ సలహా బృందంలో మొత్తం పన్నెండు మందిని ఎంపిక చేశారు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అందులో ఈ రఘురామ్ రాజన్ గారు కూడా ఒక్కరిగా ఎంపిక కావడం విశేషం అనమాట ఓకేనా అయితే దీన్ని అమలు చేస్తూ ఐఎంఎఫ్ చీఫ్ క్రిస్టిలేనా జార్జీవ ఒక ప్ర
లేదంటే ఏమైనా మెరుగుపడడానికి కావాల్సిన అవసరాలను తెలుసుకోవడం గురించి సో ఐఎంఎఫ్ అనేది పన్నెండు మందితో కలిసిన ఒక స్పెషల్ టీంని ఏర్పాటు చేసింది సో ఆ టీంలో మన పన్నెండు మంది అందులో మన ఇండియాకి చెందిన రఘురామ్ రాజు గారు రఘురామ్ రాజును ఇతను మన ఆర్బీఐకి మాజీ గవర్నర్ అనమాట సో అతను కూడా నియమించుకోవడం జరిగింది ఆ బృందంలో తర్వాత పదమూడు ఏప్రిల్ మూడుతో ముగిసిన వారంలో ఒకనే ఏప్రిల్ మూడుతో గడిచిన వారంలో భారతదేశంలో అత్యధికంగా వీక్షించిన ఛానల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో నిల్చున్న ఛానల్ ఏది అని అడిగితే టీవీ ఛానల్ దూరశన దూరదర్శన్ అండి ఇది మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ అఫీషియల్ టీవీ ఛానల్ అనమాట దూరదర్శను ఏప్రిల్ మూడుతో ముగిసిన వారంలో అండ్ ఎక్కువ మంది చూశారనమాట ఈ టీవీ ఛానల్ని దీని గురించి ఒకసారి చూద్దాం ఏప్రిల్ మూడుతో ముగిసిన వారంలో భారతదేశంలో అత్యధికంగా వీక్షించిన ఛానల్లో దూరదర్శన్ ఒకటి టాప్లో నిలిచింది బ్రాడ్కాస్ట్ ఆడియన్స్ రీసెర్చ్ కౌన్సిల్ ప్రకారం రామాయణం మరి మహాభారతం యొక్క ప్రసారం ముఖ్య లక్షణంగా దానికి వీక్షణలు పెరగడం జరిగింది ప్రైవేట్ ప్రసారాలకు అధిక వీక్షకుల సంఖ్య ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు ఇది పెరిగింది మునపటి వారంతో పోలిస్తే మొత్తం టీవీ వీక్షకుల సంఖ్య నాలుగు శాతం పెరిగింది మరియు కోవిడ్ నైన్టీన్ పూర్వ వ్యాప్తి కాలం కంటే నలభై మూడు శాతం ఎక్కువే ఆసక్తికరమైన విషయం ఏంటంటే కొత్త క్రీడా కార్యక్రమాలు లేనప్పటికీ స్పోర్ట్స్ ఛానళ్ళు ప్రేక్షకుల సంఖ్య ఇరవై ఒకటి శాతం పెరిగింది ఎందుకంటే వారు భారతదేశం యొక్క క్రికెట్ విజయాలు మరియు పాత డబ్ల్యూడబ్ల్యూఈ మ్యాచ్లకు బాగా చూడడం స్టార్ట్ చేశారు సో ఎనివే దూరదర్శన్ వీక్షణ పెరగడానికి రామాయణం అండ్ పాత సీరియల్స్ని ఇప్పటికే ప్లే చేస్తున్నారు దూరదర్శన్లో సో అదే మెయిన్ దానికి కారణం తర్వాత నాలుగు పద్నాలుగు అండి మొదటి కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగికి విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన వైద్య బృందానికి ముప్పై లక్షలు ఇచ్చిన రాష్ట్రం ఇది ఓకేనా ఒక కరోనా పేషెంట్కి సో అతనికి సక్సెస్ఫుల్గా ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి అతన్ని పంపించారు ఇంటికి సో అలా చేసిన బృందానికి వైద్య బృందానికి ముప్పై ఐదు లక్షలు ఇచ్చిందనమాట ఆ గవర్నమెంట్ అయితే ఆ రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మణిపూర్ అనమాట మణిపూర్ గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే సో కోవిడ్ నైన్టీన్ పేషెంట్ని విజయవంతంగా వాళ్ళు డిశ్చార్జ్ చేయించి అంటే అతని హెల్త్ కండిషన్ బా మెరుగుపరిచారు అనమాట ఆ వైద్య టీం అంతా కూడా ఆ మెడికల్ టీము సో వాళ్ళకి ముప్పై ఐదు లక్షల రూపాయలను అయితే ఆ మణిపూర్ గవర్నమెంట్ రిలీజ్ చేసింది సో అతను మణిపూర్లో మొదటి కరోనా వైరస్ బాధితుడు అతన్ని మెరుగుపరిచి ఇంటికి పంపించడంలో వైద్యులు చేసిన కృషికి గాను ఈ ముప్పై ఐదు లక్షలు వాళ్ళకి రివార్డ్ పరంగా ఇచ్చారనమాట మణిపూర్ గవర్నమెంట్ సో ఆ విషయాన్ని వచ్చేసి ఆ రాష్ట్ర మణిపూర్ ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎన్ బిరేన్ సింగ్ గారు మాట్లాడుతూ సో ప్రజల సహకారంతో రాష్ట్రంలో వైరస్ వ్యాప్తి చెందగలదని చెప్పడం జరిగింది అనమాట అంటే చెందడంలో కొంచెం వెనకనే ఉన్నాం మనం బెటర్ పర్లేదని చెప్పడం జరిగింది సో అది అండ్ ఒకసారి మనం క్విక్ రివ్యూ చూద్దాం చూడండి ఐఐటి మద్రాసు సహకారంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆరోగ్య సేతు ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్ సిస్టమ్ ఐవీఆర్ఎస్ అనే కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించింది మరి ఏ భారతదేశంతో కలిసి అంటే తమిళనాడు అండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి మనం చూసినట్లయితే కోరోఫ్లో అనే కోవిడ్ నైన్టీన్ వ్యాక్సిన్ అభివృద్ధి చేయడం కోసం విస్కాసాన్ మాడిసన్ యూనివర్సిటీతో మన ఇండియాకి చెందిన ఒక బయోటెక్ కంపెనీ సో సంబంధాలు పెట్టుకున్నారనమాట ఈ యొక్క వ్యాక్సిన్ తయారు చేయడం కోసం ఆ కంపెనీ పేరు ఏంటంటే భారత్ బయోటెక్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి రెండు వేల ఇరవై ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన విడుదల చేసిన తాజా ఫిఫా అండ్ అంతేకాకుండా ర్యాంకింగ్స్లో రెండు వేల ఇరవైలో ఫిఫా తాజా ర్యాంకింగ్స్లో రెండు వేల ఇరవైలో బెల్జియం ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉంది అయితే మన భారతదేశం ర్యాంక్ ఎంత అంటే నూట ఎనిమిది అండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి బ్యాంక్ ఖాతాను డిజిటల్గా తెరవడానికి డిజిజన్ పేరుతో డిజిటల్ బ్యాంకింగ్ ప్లాట్ఫామ్ ప్రారంభించిన బ్యాంక్ ఏదంటే జన స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి ప్రపంచ హోమియోపతి దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు పాటిస్తారంటే ఏప్రిల్ పదో తారీఖును పాటిస్తారు అండ్ ది ఆర్ట్ ఆఫ్ హార్ట్ డీల్ ది అన్టోల్డ్ స్టోరీ ఆఫ్ మొలానియా ట్రంప్ పుస్తక రచయిత ఎవరు అని అడిగితే గుర్తుపెట్టుకోండి మేరీ చూడనన్ తర్వాత మాజీ క్రికెట్ ఆటగాడు ప్రీజ్ కన్ను మూశారు జాకీ డూ ప్రీజ్ కన్ను మూశారు అతను ఏ దేశం యొక్క ఆటగాడు అంటే జింబాంబే తర్వాత ఏప్రిల్ ముప్పై వరకు లాక్డౌన్ పొడిగించిన మూడవ రాష్ట్రం ఏంటి అంటే మహారాష్ట్ర అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఎవరు అని అడిగితే కనగరాజన్ అండి తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి నేషనల్ సేఫ్ మదర్హుడ్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ పదకొండో తారీఖున తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి జాతీయ పెంపుడు జంతువుల దినోత్సవాన్ని ఎప్పుడు జరుపుకుంటారంటే ఏప్రిల్ పదకొండు అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చేసి అంతర్జాతీయ ద్రవ్యనిధి సంస్థ ఐఎంఎఫ్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటైన సలహా బృందంలో చోటు దక్కించుకున్న భారతీయ మాజీ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ఎవరు అని అడిగితే రఘురామ్ రాజన్ అండి అండ్ తర్వాత క్వశ్చన్ వచ్చే ఏప్రిల్ ముప్పైతో ముగిసిన వారంలో భారతదేశంలో అత్యధికంగా వీక్షించిన ఛానల్లో ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉన్న ఛానల్ ఏంటంటే దూరదర్శన్ అనమాట అండ్ మొదటి కోవిడ్ నైన్టీన్ రోగి విజయవంతంగా చికిత్స చేసిన వైద్య బృందానికి ముప్పై ఐదు లక్షలు రివార్డు ప్రకటించిన రాష్ట్రం ఏంటంటే మణిపూర్ సో ఇది ఈరోజు ఒక టోటల్ కరెంట్ అఫేర్స్ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి